Okay, so ang video na to, ituturo ko sa inyo paano mag ng ellipse given in uh, general form. So, ito example number one. Kung hindi nyo pa napapanood yung iba kong video kung paano mag-identify ng conic section base lang sa general form, uh, kung paano yung uh, standard form ng ellipse, panoorin nyo muna. Kasi baka hindi nyo magets to. Okay? So, game na. Okay, so unang step, laging constant nandito sa right side. So, transpose natin itong positive 36 kasi constant siya. So, matitira dito, 9x squared plus 4y squared minus 36x plus 24y equals itong positive 36, positive yan, making negative 36. Okay? Then next, anong next step? Ipagsama-samay lahat ng x and din lahat ng y. So, itong 9x squared, didikit ko kay negative 36x. And then, mag-iwan ng space. Plus, uh, itong 4y squared, didikit ko kay 24y. And then, iwan ng space. Then, lastly, negative 36, kokopya nyo lang. Okay, so next step. Uh, bago tayo mag-complete ng square, lagi yung tandaan na kailangan walang coefficient sa gilid ni x at sa gilid ni y. Okay? Wala dapat coefficient. So, kailangan itong mawala, yung 4 and then yung 9. So, para siya mawala, ipapactor out. So, ipapactor out ko yung 9, ano matitira? X squared na lang. Minus 36 divide 9, edi 4, and then x. Okay, pinactor out lang. Pag, kung nalilito kayo, balik kayo din sa video ko kung paano mag-convert ng general form to standard form. Okay? Then, plus... Anong pwedeng i-factor out sa so 4 and then 24? Eh di 4. So, matitira, y squared plus 6y. Pinactor out yung 4. Then, uh, equals negative 36. So, yun na. Now, all, uh, what's next is completing the square. So, itong negative 4, ni-divide sa 2. Yung sagot, i-squared. Okay? So, negative 4 divide 2 is negative 2. And then, negative 2 squared is 4. Okay? So, uh, ah, guess ba? 4. Ilalagay ko na dyan. Ngayon, si 4, ita times nyo muna kay 9. So, 4 times 9 is 36. Tapos, yung sagot na 36, i-add nyo dito sa, la, sa, sa la right side. Okay? Huwag, nyo, huwag kayong basta maglagay ng 4. Kailangan nyo muna i-times. So, kung ano yung nasa unahan. Okay? So, next, 6y. So, kunin nyo muna yung 6, divide nyo sa 2, and then squared. So, 6 divide 2 is 3, and then 3 squared is 9. So, lalagay ko dito, plus 9. Then, 9 times 4, to times nyo muna, 9 times 4 is 36, bago nyo ilagay dito. Huwag nyo basta ilagay 9. Kailangan nyo i-times sa kung ano yung nasa unahan. Okay? And then, bubaray ko na to. So, ayun na. Uh, next step is factoring. So, kailangan natin itong i-factor yung nasa loob ng parenthesis. So, para ma-factor yan, edi sundan nyo lang yung step ng factoring, which is, square root ng first term, square root ng x squared is x, copy the sign, and then square nyo tong last term. Square root ng 4 is 2. And then, let's say squared. Okay, plus, as is tong 4, square root ng y squared, edi y, copy the sign ng middle term, e di square root ng dulo. Square root ng 9 is 3. Yan nila dyan na squared. Then, last is, isolve nyo tong right side. Negative 36 plus 36 is 36 na lang. Ah, 0. And then, plus 36, e di 36. Okay na. O, oh, tatas ko muna. Ngayon, tandaan nyo na ang, ang ellipse, ang right side nya dapat 1 uh, lang. So, itong 36, kailangan maging 1. So, paano ito magiging 1? E di simply, e di divide mo sa sarili niya. 36 divide 36, magiging 1. Kaso, pag nag-divide ka ng dito ng 36, kailangan din mag-divide dito. Okay? So, 36 and then 36. Now, uh, what's uh, the last step is just division. So, 9 tsaka 36, pwede mong i-divide. Ano matitira? 4 na lang. Okay? And then, 4 at 36, pwede mong i-divide. Ano matitira? 
So, ang final answer is x minus 2 uh, squared over, ah uh, wait, over 4 plus uh, y plus 3 squared over 9 equals 1. So, yun, na-convert na natin siya sa standard form ng ellipse. So, dahil converted na, magagrap na natin yan. So, paano? Uh, unang step is the center, which is at h, k. So, ang h is, ito yung kasama ni x, negative 2, babagoy yung sign, 2 na lang. Kama, si k yung kasama ni y, so y plus 3, babagoy yung sign, may negative 3. Ayan, may center na tayo. Then, uh, next is 2, is the a squared and then the b squared. Ngayon, lagi yung tandaan na ang a ay mas malaki lagi kay b. So, 4 and 9, sino mas malaki? E di 9. So, ibig sabihin, automatically, si 9 ang a, si b ang 4. Okay? So, hanapin natin yung a and then yung b. So, para mahanap yun, i-square root nyo lang. Ano square root ng 9? 3. Ano square root ng 4? 2. Ayan, dahil meron na tayong A at B, lagi yung tandaan na A is always the major axis while B is always the minor axis. Okay. And then, uh, mamaya na yung focus, yung foci. Mamaya na. Graph muna natin. So, uh, ito yung Cartesian plane. Okay. So, let's graph. Uh, center is at 2, comma, negative 3. So, 2, comma, 1, 2, 3. Dito. Okay. And then, Bago natin i-plot tong dalawang to, tingnan nyo yung given. Nasaan si 9? Si 9 ay nasa ilalim ng y plus 3. Kapag ang nasa ilalim ng y ay mas malaki, ang graph niya nakatayo. Okay? Pero kung itong 9 na to, nandito kay x, ang graph niya nakaiga. Okay? At since nandito siya sa ilalim ng y, ang graph natin nakatayo. At dahil nakatayo ang graph natin, ang major axis nakatayo nandito. So, anong major axis natin? Yung A, which is 3. So, ibig sabihin, we need to move 3 units pataas. 1, 2, 3. And then, 3 units pa baba. 1, 2, 3. Mali kayo kapag ka nag-move kayo pa left to right. Okay? Mali yon Okay? So, ito yung major axis, yung nakatayo. Okay? So, 3 units. Kaya siya nakatayo kasi nga, nasa ilalim siya ni Y. Yung 9, yung mas malaki. Then, next is the minor axis, which is sabi, 2 daw. So, we need to move 2 units left to right. So, 1, 2. And then, 1, 2. Ayan ang minor axis. Okay. So, dahil meron na tayo nan, uh, didikit na natin. Ayan, so dahil uh, kahit pa paano nakadikit na, ayun yung itsura ng ellipse natin. So, last na is the foci. So, ang foci ay yung, uh, yung focus, dalawang focus yun. Okay? So, para mahanap ang, uh, bab, tatanggalin ko muna yung graph pa. Para mahanap ang foci, ganito formula niya. The square root of a squared minus b squared. Tandaan nyo. Now, hanapin nyo lang kung ano yung a squared. a squared is 9. Okay? Minus uh, b squared. b squared is 4. So, 9 minus 4 is 5. And what is the square root of 5? What is the square root of 5? 2.24. Okay? So, square root of 5 is 2.24. So, tandaan nyo na yan. Tandaan nyo na. 2.24. Buburahin ko na. 2.24. Ngayon, babalik ko yung graph. Um, okay, ganito. Ganito yung ibig nang sabihin. Ibig nang sabihin, kailangan natin mag-move ng 2.24 units pataas at pababa ng center para mahanap natin yung focus o yung foci. So, again, let's move. Uh, 1, 2.24 nandito. And then, uh, 1, 2.24 nandito. Ayun. So, labelan na natin. This is the center. This is the vertex 1. This is the vertex 2. This is the focus 1. This is the focus 2. And then, itong nasa gilid, yung co-vertex. So, co-vertex 1 and then co-vertex 2. So, yun na. Nag-wrap na. Okay? So, last is just writing the, fo the foci, the coordinates. So, ang foci daw ay nasa 
ano yung, uh, uh, git, uh, yung center natin? 2 comma negative 3. So, ang focus natin nasa 2 comma negative 3. Okay? Negative 3 plus and minus 2.24. 2.24 ba? Tama. Okay. So, yun na. The focus is at 2 comma negative 3 plus and minus 2.24. Okay? Ayun na. Ngayon, baka mapatanong kayo, bakit si plus, plus and minus 2.24 nakadikit kay 3? Kasi si negative 3 ay yung y-axis. At yung y-axis natin ang mas malaki. Okay? So, yun. Gets nyo na? Next example. Okay, ito. Uh, x squared plus y squared plus 16x minus 90y plus 225 equals 0. So, first step, uh, i-transpose lahat ng constant sa left side. Ah, sa right side. So, magiging x squared plus 9y squared plus 6x minus 90y plus, ay hindi, wala na, equals negative 225. Okay, next step, uh, ipagsama-sama yung lahat ng x and y. So, x squared, kadikit si plus 6y. Leave space, plus, pagsama yung lahat ng y, 9y squared, minus 90y, and then leave a space, then equals negative 225. Okay, game, ganito. Bawal tayong mag-complete ng square ng may coefficient. So, itong 9y squared may 9 sa unahan. So, bawal yun. Ibig sabihin, kailangan natin mag-factor dito sa 9 sa y squared. Okay? Yung x natin, okay na. Pero, kailangan natin ayusin tong yung y's. So, let's factor. Ano yung pwede i-factor sa 9 tsaka 90? Eh, di 9. So, anong matitira sa loob? 9y squared divide 9, y squared na lang. Minus 90 divide 9, 10. Okay? So, ayun na. Uh, I-rewrite ko lang lahat para hindi kayo malito. Again, kung nalilito kayo kung paano nangyari yun, panoorin nyo yung nakaraang video ko, mas maintindihan nyo. Okay? And then, next is just completing the square. So, paano mag-complete na square? Yung 6 na to, di-divide sa 2. Yung sagot is squared. 6 divide 2 is 3. 3 squared is 9. So, dahil nag-add ako ng 9, mag-add ako ng 9 dito. Gets? Next. Negative 10 squared is negative 5. And then, negative 5 squared is 25. Gets? So, mag-add ako ng 25 dito. Tapos, si 25, ta-times ko kay 9. 2, 2, 5. Sa so, si 2, 2, 5, i-add ko dito. Okay? So, hindi ako, hindi ko basta in-add 25. Ta-times ko muna doon sa nasa unan. Okay? So, bubarin ko na to. Then, what's next is just factoring. So, let's factor x squared plus 6x plus 9. So, ang sagot doon is squared yung unahan, copy yung sign, square nito, square root. Ayun na. Plus, uh, 9, factor naman natin to, y minus 5. Okay? Ayun na. Kung hindi nyo alam bakit nangyari yun, panoorin yung video ko sa factoring. Equals, eto, negative 2, 2, 5, plus 2, 2, 5, cancel. 9 na lang ang matitira. Ngayon, tataas ko na. <coughs> okay, last step na. Sa ellipse, kailangan yung right side ay equal sa 1. Okay? So, itong 9 na to, kailangan mawala. So, didibay natin sa sarili niya. Magiging 1. Kaso, i-divide din natin itong lahat ng to sa 9. So, itong 9 na to, cancel, cancel. Ayun na. We are in standard form. So, x plus 3 uh, is squared plus y minus 5 uh, squared equals 1. Then, sa ilalim nitong dalawang to, sa ilalim ng x plus 3 may 9. Sa ilalim ni y minus 5 may 1. Okay? Kinancel lang eh, pero may 1 pa rin yun. So, tataas ko na. Ayun na. Standard form na. Now, we can graph. And, anong unang hanapin is the center. Which is at h, k. Which is simply, babalik ta rin yung sign ng x and ng y. So, positive 3, magiging negative 3, kama, ne negative 5, magiging positive 3. 5. Okay, ayun na. Then, next, we need to identify what is the a squared and what is the b squared. So, a squared lagi yung mas malaki. So, dahil mas malaki si 9 kaysa kay 1, siya yung a squared. 
C1, yung B squared. And then we need to find the A and then the B. Uh, A is 3. And then the square root ng 1 is 1. Okay, gets na. Okay, so A equals 3 is the the major axis. And then B equals 1 is the minor axis. Okay, so dahil dyan sa information na yan, we can actually graph kahit in lang dalawa. Okay, game. So let's plot the center, negative 3, comma 5, negative 3, comma 5. And then, uh, tingnan nyo yung given. Ano yung given? Ano yung given? Tingnan nyo mabuti ah. Si 9 ay nasa ilalim ni x plus 3. Isa lang ibig sabihin nun. Dahil yung uh, 9 ay nasa ilalim ng x plus 3, ang graph natin nakahiga. Okay? Naka, nakahiga ang ganyan. Nakahalang. Kasi nasa x-axis. Okay? So, nakaganyan yan. Ibig, ibig nang sabihin, yung major axis nakahiga. Hindi siya kagaya ng kanina example na nakatayo. Okay? So, ito yung major axis natin. Sabi, A, A is equal to 3. So, ibig sabihin, kailangan natin mag-move ng 3 units. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so this is the major axis. Then next, minor axis naman yung pataas. So, sabi, 1 daw. So, 1 unit lang. And then, 1 unit lang din dito. So, maliit lang pala yung ellipse natin. So, ayan, pwede, pwede na siya i-connect. Ayan na. So, dahil na-connect ko na, yun yung itsura ng ellipse natin. So, last na. Last is just the foci. So, paano hanapin yung foci? The, the uh, square root of uh, a squared minus b squared. Okay? So, a squared is uh, a squared is 9 minus b squared is 1. So, 9 minus 1 is 8. And what is the square root of 8? 8 square root 2.83 Okay, 2.83 So, ibig naman sabihin, sa major axis which is this, this itong mahabang to kailangan daw natin mag-move left to right ng 2.83 So, 1, 2 Okay, and then 2.83 is somewhere dito Malapit na Next 1, 2, and then 2.83 nandito Almost nand nandun sa vertex pero hindi Lagi yung tandaan niya na hindi dapat lalabas ang focus sa vertex. Hindi lalabas ang focus sa graph. Pag lumagpas, mali kayo. Okay, so yun na. Labelan na natin. This is the center. This is the vertex 1. This is the focus 1. This is the focus 2. This is the vertex 2. This is the core vertex 1. This is the core vertex 2. So yun na. Now, last step is just uh, edi, eh, last step. Susulat na lang natin yung uh, yung coordinate ng foci which is ano yung uh, center natin negative 3 comma 5 so ang coordinate ng foci is negative 3 plus and minus ano yun 2.83 comma 5 okay negative 3 plus and minus 2.83 comma 5 so kaya yung 2.83 ay dinikit sa negative 3 kasi nga nakahiga at yung negative 3 yung x axis Okay, gets nyo na. Ah, di ba, pandali lang. Ayun na, so, gets nyo na. So, di ba, madali lang. So, sundan nyo lang yung step. Tapos, uh, eventually, magigets nyo na rin bakit ganito. Paulit-ulitin nyo lang. So, kung gusto nyo, isolve nyo yung given na to. Makukuha nyo rin pala sa sagot. So, dahil okay na naman siguro yung example na yan, hindi na ako magbibigay ng isa pa example. So, again, ayun lang. Salamat.